to our channel. So, in this we will talk topic about BF Skinner's Experiment Theory. So, in the last previous video, we will talk classical conditioning. So, in this we will talk about Skinner's Experiment. So, Skinner's Experiment is the operant condition. Okay, so, uh, in the question, I will uh, the topics na cover panna abdina, operant conditioning na and then uh, researcher pati poru, Skinner's experiment and then two ways of operant conditioning and then implications of Skinner's operant conditioning. So, na already na solli ka previous la shortcut la niyabag vajkongan solli to CID abdina unu solli na laya classical conditioning. I even uh, da vandu panna in Explain panna the other, the couple of dog malada or the explain panna and rather than a sonna CID nyabachkum. Adamari operant conditioning in the skinner's experiment of an epri nyabakachilana O S R. Apparently, one the nyabakachikla O na vandu operant yes na vandu skinner's tham panir kar in the experiment. So or na vandu yedimala panir karabdina rat malapanir kar experiment. Okay, la. so previous la CID pato C one the classical I one the a1 and then D1 the dog. So, this is the shortcut OSR. So, exams like operant conditioning. This is the explanation of the research. This is the explanation of the rat. This is the explanation of the shortcut. So, first, the operant conditioning. So, operant conditioning. Aprina is otherwise called as instrumental conditioning. So operant conditioning no kekla, instrumenting conditioning no kekla. So rent a perin yabachkunga. So explain instrumental conditioning theory no kekla. Ilana van the operant conditioning theory. Apadilna skinner's experiment pati solanga aprino van the exams la kekla. So idi kwan the inner pair van the instrumental conditioning. So operant conditioning is the learning process where rewards and punishment occurs for types of behavior so or or behavior ko rewards and punishment adha pathi da vandha namba paaka porom so in order to understand the behavior we need to observe the cause of its action and its consequences so Operant conditioning is a method of learning that occurs through rewards and punishment. I na sulle ka rewards and then punishment. Or or uh, yepri vandu rewards kudukla, yepri vandu punishment kudukla. Apni in rapatti da vandu in the question vandu sulle pude. So this new way of uh, learning discovered by B. F. Skinner. So yar discover panna na B. F. Skinner da. So abar da vandu father of operant conditioning sulle la. So iver rapatti na mupaka modu. B. F. Skinner and the B. F. K. Full form enan pato na. Morris Frederick Skinner. Adha vandu B. F. Oda meaning full explanation abbreviation sulle Was born on March twenty nineteen not four. So March twenty la da porandir karu. Yenga United States la porandir karu. Iver vandu or American. Psychologist, master degree Pachirkar Psychology la Yenge Harvard la nineteen thirty la Padichirkar and uh, doctorate of Vandi Rwangir Kar nineteen thirty one la. So studied in specific field of uh, psychology or specific field of psychology la or specific field la Vandi Padichkar behaviorism in the field. So Yepa Yerandar Abdina eighteen August nineteen ninety la Yerandar Kar Cambridge la and then United States la Yerandar the Yerandar the Okay, la. so Skinner experiment pati paakka modu, namba vandhu classical conditioning vandhu, yes, stimulus response, adha maradana paathu, food paathu adha response pandhu, anna inge vandhu respond pannu ittu da, adha vandhu food saapadur ala vukku da, inge experiment pannu ittu kar. So, classical, classical experiment la vandhu, food paathu ittu adha saliva, adha saliva varadhu illa ya, doctor, adha dog ikku, so adha da vandhu classical experiment, Res, stim, the food paathu response pandhu, yes, uh, gives a, or, so stimulus, Mm, and then a response so food path response but in the end the reversible so response uh, response stimuli so in the response panel that on the food that the other marry okay in law so number in will go in the explain the explain full of so no will put you on a cram so in the other mala when they were explain panel carabina rat malada panel car 
ஓகேங்களா ஸோ ரேட் மேல வந்து என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா ஸ்கின்னர் பிளேஸ்டு ஹங்கர் ரேட் இன் தி பாக்ஸ் விச் இஸ் கால் ஸ்கின்னர் பாக்ஸ் அது பேர் கூட அந்த பாக்ஸ் பேர் கூட அவர் பேர் வச்சிருக்கார் ஸ்கின்னர் பாக்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு ஹங்கரி ரேட் பசியாக இருக்க ரேட்டை வந்து ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே வந்து வச்சிருக்கார் அவர் ஸோ அந்த பாக்ஸில் வந்து அந்த ரேட்டை உள்ளே வச்சுட்டு லாக் பண்ணிடுறாரு ஸோ தெர் வாஸ் அ லிவர் இன் அ பாக்ஸ் வென் ப்ரெஸ் தட் லிவர் உட் பிரிங் அவுட் தி ஃபுட் ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு லிவர் ஒரு ஸ்விட்ச் மாதிரி வந்து அந்த பாக்ஸில் வந்து அவர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காரு வென் அவர் அந்த வந்து அந்த ரேட் வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் ரோம் ஆகும்போது அந்த பாக்ஸில் இருக்க லிவர் அந்த ஸ்விட்சை தட்டும்போது அதுக்கு என்ன வருது ஃபுட்டு வருது ஸோ ஃபுட்டு வரும்போது அது வந்து அதை நோட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது தட்டால் நம்மளுக்கு ஃபுட்டு வருது ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் நோட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது இது நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஃபுட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு தெரியுது ஸோ த ரேட் வாஸ் கிவிங் சம் ரேண்டம் ரெஸ்பான்ஸ் பட் வின் லிவர் ரிவர் லிவர் காட் ப்ரெஸ் பை ரேட் ஹி காட் தி ஃபுட் அண்ட் தட் வாஸ் தி ரிவார்ட் ஃபார் ஹஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு ரிவார்ட் அவருடைய ரெஸ்பான்ஸ் அவன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ரிவார்ட் வர மாதிரி அதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து அந்த ரேண்டமாக ப்ரெஸ் ரெஸ்பான் ரேண்டமாக ரெஸ்பான்ட் பண்ணியிருக்கேன் அங்கங்கே போயிட்டு போயிட்டு வந்திருக்கு ஸோ சம்மாட் அதை போய் அந்த ஸ்விட்ச் அந்த லிவரை வந்து போய் அதை போய் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது அதுக்கு ஃபுட்டு வந்திருக்கு அந்த ஃபுட்டு தான் வந்து ரிவார்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ்க்கு அந்த ஃபுட்டு வந்து ரிவார்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஓகேங்களா அந்த பாக்ஸ் கின்னர் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பாக்ஸில் தான் அவர் வந்து அந்த ஹங்கரி ரேட் வச்சுருக்காரு இங்கே இருக்கலங்களே அஹ ரேட்டு ஸோ இதுதான் வந்து அந்த லிவர் ஸோ அது வந்து கீழே வந்து இந்த லிவரை வந்து அது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து இங்கே வந்து ஃபுட்டு வந்திருக்கு இங்கேருந்து இந்த வழியாக ஃபுட் டியூப் ஃபுட் கப் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த வழியாக ஃபுட்டு வந்து அதுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்திருக்கு இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு ஃபுட் ஃபுட்டு வந்திருக்கு ஸோ கீழே பார்த்திங்களா இங்கே வந்து ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரிக் கிரிட்டு ஸோ ஓகேங்களா ஸோ நான் அது இப்போ நான் அப்கமிங்கில் சொல்கிறேன் என்னது அது எதுக்காக அங்கே எலக்ட்ரிக் கிட் வச்சுருக்காருன்றது ஸோ அது ஒன்ஸ் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த லிவரை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து இந்த பேலட் டிஸ்பென்சர்லேருந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு இந்த டியூப் வழியாக ஃபுட் கப் வழியாக தான் அதுக்கு வந்து வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபுட் அது வந்து எடுத்து சாப்பிடுது ஓகேங்களா ஸோ எவ்ரி டைம் த ரேட் ப்ரெஸ்டு தி லிவர் காட் ஃபுட் ஃபார் ஈச் ரைட் ரெஸ்பான்ஸ் ஹீ காட் ரிவார்டு ஸோ எப்போவுமே அது ப்ரெஸ் பண்ணும் போது அதோடய ரெஸ்பான்ஸ்க்கு என்ன வந்திருக்கு ரிவார்டு கிடச்சிருக்கு ஃபுட்டு தான் அதுக்கு ரிவார்டு ஓகேங்களா திஸ் வாஸ் ரிப்பீட்டட்லி டன் அண்ட் தி ரேட் லேர்ன் தி பிஹேவியர் ஸோ அதுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடுச்சு இந்த பிஹேவியர் இப்படி பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபுட் கிடைக்கன்ற பிஹேவியர் அதுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ ஒன் டே ஸ்கின்னர் பாஸ்டு தி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன் டு தி கிரிட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் வென் ரேட் ப்ரெஸ்ட் தி லிவர் தென் இட் காட் எலக்ட்ரிக் பவர் ஃப்ரம் தி கிரிட் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ரே என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா கீழே இருக்கலையா இந்த எலக்ட்ரிக் கிட் ஸோ கீப் பண்ண அவருக்கு வந்து ஒரு டென் டேஸ்க்கு அந்த ஃபுட்டு வச்சிருக்காரு ஸோ ஒரு ஆஃப்டர் டென் டேஸ்க்கு அழிச்சு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இந்த லிவர் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது அதுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஃபுட்டு வராமல் அதுக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் ஆனவொடனே அது வந்து என்ன இருக்குது ஷாக் அடிச்சிருக்கு இது மாதிரி வந்து அவர் பண்ண பண்ண அது என்ன கற்றுக்குது ஸோ இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஃபுட்டு வராது நம்மளுக்கு தான் வலிக்கும் நம்மளுக்கு தான் வந்து கரண்ட் வந்து ஷாக் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அந்த ப்ரெஸ் பண்ணாமல் அது வந்து அதோட பிஹேவியரும் கற்றுக்குது அந்த நெகட்டிவ் பாசிட்டிவாகவும் கற்றுக்குச்சு நெகட்டிவ் நடந்திருக்கு <laughs> என்னது அதுக்கு ஃபுட் கிடச்சிருக்கு அண்ட் தென் பனிஷ்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட்டும் கிடச்சிருக்கு ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப் அண்ட் கண்டிஷனிங் இருக்குது டூ வேஸ் என்னென்ன ஸோ இதில் வந்து ரெயின் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் வந்து அகெயின் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது என்னென்னா பாசிட்டிவ் ரே இன்ஃபோ ரே இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் இருக்குது நெகட்டிவ் ரே இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் இருக்குது அண்ட் தென் பனிஷ்மெண்ட்டில் வந்து பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட்டும் இருக்குது நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட்டும் இருக்குது ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் ரே இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ் ரே இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நடக்கும் போது பிஹேவியர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் நடக்கும் போது பிஹேவியர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ என
ஒரு 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 டெஸ்ட் இருக்குது அவன் வந்து படிக்கிறான் அவங்க மிஸ்ஸு கிளாஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ படித்தனா நீ வந்து நல்ல மார்க் டெஸ்ட்டில் வந்து நீ மார்க் எடுத்தனா ஏ ப்ளஸ் கிரேட் எடுத்தனா நான் வந்து உனக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன்கிட்ட சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுறான் வீட்டில் போயிட்டு நல்லா படிச்சுட்டு எப்படியாவது அந்த மிஸ்கிட்ட இருந்து அந்த கிஃப்ட்டை நம்ம வாங்கணும் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்லேயே படித்து அவன் வந்து ஏ ப்ளஸ் கிரேட் வாங்கி அந்த மிஸ்கிட்ட வந்து ரிவார்டு வாங்கிக்கிறான் ஓகேங்களா ஸோ பாசிட்டிவ் நம்ம வந்து ரிவார்டு வாங்கிக்கிறான் இல்லையா ஸோ ஏ ப்ளஸ் கிரேட் வாங்கி அவன் ரிவார்டு வாங்கும்போது அவனுக்கு வந்து அந்த கெயின் தான் குட் கிரேட் வாங்கும்போது அவனுக்கு ஒரு கெயின் அந்த இடத்துல அவனுக்கு ஒன்று நடக்குது யா எது அந்த ரிவார்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அவன் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறான் நம்ம எப்படியாவது அந்த கிஃப்ட்டை வாங்கினோன்றது தான் அவன் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறான் ஸோ அதுதான் இங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அவன் வந்து படித்து ஏ ப்ளஸ் கிரேட் வாங்கியிருக்கான் ஸோ அதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இங்கே இருக்கு இல்லையா பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னா அகெயின் இந்த ஸ்டடீஸ்லேயே வாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து அவன் வந்து படிக்கிறான் எக்ஸாமுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ டென்த்தோ டுவெல்த்தோ வரும்போது அவன் எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வீட்டில் வந்து கீப்பான் என்ன சொல்கிறாங்க டென்த்து டுவெல்த்து வந்துச்சுன்னா கீப்பான் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லார் வீட்லேயும் அந்த ஃபோனு பசங்கள் கிட்டே இருந்து ஃபோனை வாங்கி வச்சுருவாங்க டிவி பார்க்கூட ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுவோம் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அவன் மைண்ட் செட்டில் வரணா வரணும்னா எப்படியாவது இந்த எக்ஸாமை வந்து நம்ம வந்து எழுதி முடிச்சுட்டு தூக்கி போட்டுணும் நம்மளே நினச்சிருக்கோம் சார் என்னடா இது இவ்வளோ எக்ஸாம்ஸ் கண்டினியூஸாக இருக்குது எப்படிதான் இது முடியுமோ முடிச்சுட்டு நம்ம எப்படிதான் ஃப்ரீ ஆகுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அந்த தாட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ எப்படியாவது இதை வந்து முடிச்சுட்டு எப்படியாவது பாஸ் மார்க் வாங்கினோப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறான் இல்லையா ஸோ அந்த பேரண்ட்டுக்காக அந்த பேரண்ட் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம படித்து முடிச்சு நல்ல கிரேட் வாங்கிட்டோம்னா அந்த பேரண்ட் வந்து நம்மளை வந்து ரெஸ்ட்ரிக் பண்ண மாட்டாங்க படி இந்த ஃபோன்லாம் வந்து வாங்க மாட்டாங்க ஸோ அது மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் நம்ம படிக்கணுன்றதுக்காக படிக்கிறான் இல்லையா ஸோ அவன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டோட படிக்கலை அவன் வந்து நெகட்டிவ் அதுதான் வந்து நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பட் நல்ல குட் கிரேட் எடுக்கிறான் ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து இந்த இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து பிஹேவியர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அவனுக்கே தெரியாமல் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் வந்து அந்த ரிவார்டுக்காக படித்து அவன் குட் கிரேட் வாங்கிடுறான் ஸோ அங்கேயும் லேர்னிங் ப்ராசஸ் நடக்குது ஸோ நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் வந்து பேரண்ட்டுக்காக படிக்கிறான் சார் என்னடா இவங்க தொல்லை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறான் அங்கேயும் வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸ் ரிசல்ட் வந்து ஸ்டடி வந் பிஹேவியர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ரிசல்ட் வந்து நல்ல கிரேட் வந்திருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கும் நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பிஹேவியர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பனிஷ்மெண்ட்டை நான் என்னென்னு பார்க்கும்போது பனிஷ்மெண்ட்டில் வந்து இங்கே பாருங்கள் பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும்போது ஸோ என்ன நடக்கும்னா இங்கே வந்து ஃபார் அதே தான் இங்கேயும் நான் ஸ்டடி தான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பொண்ணு வந்து லைப்ரரியில் போயிட்டு படிக்கிறான் படிக்கும்போது அவள் வந்து ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து படிச்சுட்டே இருக்கா அப்போது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பின்னாடி இருந்து என்ன இவ எப்போ பார்த்தாலும் படிச்சுட்டே இருக்கா நம்ம கூட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே மாட்டுறா எப்போ பார்த்தாலும் படிக்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசும்போது அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவோம் சென்னாடா அது நம்ம இப்படி இருக்கோமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த படிக்காமல் என்ன ஆகும் ஸ்டடிங் வந்து அங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுது போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் அப்படின்ற தாட் அவளுக்கு வருது ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் தி பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ஃப்ரெண்டுக்காக அவங்க வந்து விட்டுட்டு போகிறாங்க இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து அதே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவ அவள் வந்து அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிக்கணும்னு நினைக்கும் போது ஆனால் வந்து அவளுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட் தாட்ஸ் வருது நம்ம போய் அந்த ஃப்ரெண்டு கூட தான் நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மு பண்ணணும் ஸோ அவளுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து அதிகமாக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அவங்க கூடயே தான் இருக்கணும் நம்ம வந்து அவன் வந்து அந்த படிக்கிற இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடும் ஸோ இந்த இடத்துல
ஒரு 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 ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து தூண்டுறாங்க ஸோ என்ன இவ எப்போ பார்த்தாலும் படிக்கிறாங்க அது மூலயமா நம்ம வந்து அந்த ஸ்டடிஸை வந்து விட்டுட்டு நம்ம போகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட்னால் ரிமூ ரிமூவிங் சம்திங் ப்ளஸ் அண்ட் தட் இஸ் டைம் அவுட் ஸோ அது வந்து நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கும்போது ஷெடியூல்ஸ் ஆஃப் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ ஷெடியூல்ஸ் ஆஃப் ரீஇன்ஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பார்க்கும்போது இதில் வந்து கண்டினியூஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருக்குது ஃபிக்ஸ்டு ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருக்குது ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் தென் வேரியபிள் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ கண்டினியூஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் ரிவார்ட்ஸ் என்னது இது கண்டினியூஸ் ரிவார்ட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டீச்சர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நீ வந்து அவன் வந்து என்ன விஷயம் பண்ணாலும் வெரி குட் குட் அப்படின்னு கண்டினியூஸாக ரிவார்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து கண்டினியூஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எது பண்ணாலும் வெரி குட் சூப்பராக பண்ணியிருக்க குட் 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 அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதுலாம் வந்து கண்டினியூஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபிக்ஸ்டு ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு டைம் இன்டர்வல் தென் கிவ் த ரிவார்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீ இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட எல்லாக்கிட்டையும் நம்ம போய் சொல்கிறோம் இந்த கொஷின் நீங்கள் வந்து இந்த கொஷின் லெசன் ஃபுல்லாக படிக்கணும் நான் ஈவினிங் வந்து கொஷின் கேட்கும் போது யாரெலாம் சொல்கிறீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் நான் கேட்குற கொஷனுக்கு யார் சொல்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நான் ரிவார்ட் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இன்டர்வல் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ரிவார்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு ரேட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு டைம் இஃப் தே அச்சீவ் தட் டார்கெட் தென் கேவ் ரிவார்ட் ஃபார் தெம் ஸோ என்னென்னா ஒரு டார்கெட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாமில் நீ வந்து ஒரு ஆஃபிலேயோ கோட்டிலேயோ ஆன்வலோ ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் ஸோ அந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் வந்து நல்ல மார்க் வாங்கினீங்கன்னா யார் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்குறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு கிஃப்ட் தருவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தான் வந்து அந்த டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் வந்து ஓவராலாக நீ யார் நல்ல மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அந்த மார்க்குக்கு நான் வந்து இது தருவேன் அப்படின்னு சொல்லும் அந்த ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் தாங்க நடக்கும் ஸோ எல்லா பசங்களும் அதுக்கு போட்டி போட்டு எப்படியாவது அந்த மிஸ்கிட்ட அந்த ரிவார்டு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறாங்க அதுதான் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வேரியபிள் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கே தெரியாது நம்ம வந்து கிஃப்ட் வாங்க போகிறோம் அவன் வந்து நல்லா படிச்சுருப்பான் அகாடமிக் வயசாக நல்லா படிச்சுட்டே வந்திருப்பான் ஸோ டீச்சர் வந்து எதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்லை ஏதோ ஒரு எக்ஸாமில் வந்து செலக்ட் பண்ணி இந்த பையன் நல்லா படிக்கிறான்னு சொல்லி அந்த ரிவார்ட் தருவாங்க அவங்களுக்கே தெரியாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி நாட் நோ தட் தே வின் கெட் ரிவார்ட் அவங்க வந்து அந்த ஹார்ட் ஒர்க் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அது வந்து வேரியபிள் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எப்பவுமே ஸ்கின்னஸ் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இப்போ கண்டினியூஸாக ரிவார்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோன்னு வச்சுக்கோ வெரி குட் நல்லா பண்ணுறீங்க அது மாதிரி சொல்லிட்டே இருந்தால் அந்த பசங்களுக்கு ஒரு ஈகராகவே படிக்க மாட்டாங்க ஸோ மிஸ்ஸு போனால் நமக்கு டிஃபால்ட்டாக குட்டு போடுவாங்க இது போடுவாங்க ஸோ தெரிஞ்சது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய ஸ்டடிஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதை மாதிரி பண்ணாமல் ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணாமல் பார்ஷலாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி எப்படியாச்சும் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க மட்டும் மட்டும்னா மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குட்டோ இல்லை நல்ல ஒரு என்கரேஜ் ஆன வேர்ட்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ கீப்பான்னு சொல்லி அவங்க பசங்களுக்கு வந்து போர் அடிக்க வச்சிடக்கூடாது அந்த வேர்டு ஸோ இந்த மிஸ்ஸுக்கிட்ட வந்து இந்த வார்த்தை இந்த குட்டு வாங்குவோமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அது மாதிரி வந்து நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸ்கின்னஸ் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இந்த தியரியோட ஓவரால் லவ்யூ ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த கொஷின் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷினும் சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் நெக்ஸ்ட்டு தேரி வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் மீ தேங்க்யூ